Donc, euh, premier poème, une prière de printemps 1913. Une prière de printemps 1913. Oh, give us pleasure in the flowers today, and give us not to think so far away as the uncertain harvest. Keep us here, all simply in the springing of the year. Oh, donnez-nous plaisir aujourd'hui dans les fleurs, et ne nous donnez pas à penser pour l'heure. Si loin qu'à l'incertaine moisson, tous ici, laissez-nous simplement dans ce temps où l'année reverdit. Oh, give us pleasure in the orchid white, like nothing else by day, like ghosts by night, and make us happy in the happy bees, the swarm dilating round the perfect trees. Oh, donnez-nous plaisir dans le verger pâle, de jours semblables à rien d'autre, de nuit spectrale. Et faites notre joie des joyeuses abeilles, dont les seins se dilatent autour d'arbres sans pareil. And make us happy in the darting bird, that suddenly above the bees is heard, the meteor that thrusts in with needle bill, and of a blossom in mid-air stand still. Et faites notre joie de l'oiseau jaillissant, que, par que par-dessus les abeilles soudain l'on entend, ce météor au bec en aiguille qui file, et se tient sur un bourgeon en plein vol immobile. For this is love, and nothing else is love, the which it is reserved for God above, to sanctify for, to what far ends he will, but which it only needs that we fulfill. Car ceci est l'amour, et rien d'autre n'est l'amour, qu'il est à Dieu de su nous réserver toujours, de sanctifier pour ses lointains mobiles, mais qu'il suffit que nous rendions fertiles. Donc en l'occurrence, c'était un poème en parfait pentamètre, je parle de l'anglais, en parfait, parfait pentamètre lambic, celui-là, dont j'ai essayé de rendre un, une, une sorte de pentamètre français. Le suivant est de 1916. Hyla Brook. Hyla, c'est une race de, de grenouilles. Donc c'est le ruisseau Rennet. By June, our brooks run out of song and speed. Sought for much after that it will be found, either to have gone gro groping underground, and taken with it all the higher breed, that shouted in the mist a month ago, like ghost of sleigh bells in a ghost of snow, or flourished and come up in jewel weed. Déjoint notre ruisseau est à court de champ et d'allant, quand on le cherche encore plus tard, c'est attenant sous terre qu'on peut le voir. Et il a pris avec lui tout le contingent de Rennette criant dans la brume un mois plus tôt, dans un spectre de neige comme un spectre de grelot, au couvert de balsamine et florissant. Weak foliage that is blown upon and bent, even against the way its waters went, its bed is left a faded paper sheet of dead leaves stuck together by the heat. Fragile feuillage flottant au vent et courbé à contresens du cours qu'on ses eaux d'emprunter, son lit n'est plus qu'un pan de papier sans couleur, fait de feuilles mortes, soudées par la chaleur. A brook to none who, but who remember long, this as it will be seen is other far than with brooks taken up a wear in song. We love the things we love for what they are. Un ruisseau pour ceux-là seuls qui longtemps se, sou se souviennent, c'est là toute autre chose, ne le voit-on, que les ruisseaux chantés en d'autres antiennes. On aime les choses qu'on aime pour ce qu'elles sont. Fragmentary Blue, Fragment de Bleu, 1923. Why make so much of fragmentary blue in here and there a bird but all butterfly, or flower or wearing stone or open eye, when heaven presents and sheets the solid hue? Pourquoi tant prisé en l'oiseau ou le papillon ou la fleur, ou la pierre au collier, ou la jour des yeux. Ici et là, quelques fragments de bleu quand offre le ciel la couleur pure à froison. Since earth is earth, perhaps, not heaven as yet. Though some savings make earth include the sky. And blue so far above us comes so high, it only gives our wish for blue or wet. Peut-être car terre est la terre et non ciel encore, bien que certains savants lient terre et cieux. Et ce bleu si loin de chez nous, lui si haut qu'il ne peut qu'aiguiser l'appétit de bleu qui nous dévore. Fire and Ice, Feu et Glace, 1923. Some say the world will end in fire, some say in ice. 
From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Certains disent le monde finira en feu, certains disent en glace. J'ai goûté au désir et donc suis de ceux qui parieraient plutôt sur le feu. Mais s'il fallait que deux fois il trépasse, je pense en savoir assez de la haine pour dire que pour détruire la glace aussi souveraine et suffite, hélas. Voilà un exemple, euh, le mot hélas, euh, de liberté en traduction pour la rime, hein, puisqu'il y a une... Euh, Double, une, une rime, euh, une, triple, une quadruple rime en ice, glace, trépasse, et il nous dit, and would suffice, et, et suffirait, suffit hélas, c'est une liberté pour la rime. Les forts, pas les, pas les châteaux forts, ne disent rien, 1936. The soil now gets a rumpling soft and damp, and small regard to the future of any weed. The final flat of the hose approval stamp is reserved for the bed of a few selected seed. Le sol reçoit là un doux et humide froissé, et peu d'égard pour le sol d'aucune ivraie. La plat finale du seau de la houe n'est donnée qu'au lit de quelques graines dont le choix est fait. There is seldom more than a man to a harrowed piece. Men work alone, their lots ploughed far apart, one stringing a chain of seed in an open crease, and another stumbling after a halting cart. Il est rare qu'à plus d'un homme se verse un champ, les hommes travaillent tout seuls leurs parcelles isolées, l'un trébuchant derrière un chariot branlant, et l'autre alignant les graines dans sa tranchée. To the fresh and black of the squares of early mould, The leafless bloom of a plum is fresh and white, though there's more than a doubt if the weather is not too cold for the bees to come and serve its beauty aright. Sur le frais et le noir du carré du premier labour, les fleurs sans feuilles des prunes sont fraîches et blanches, s'il est plus d'un doute que ne soient trop froids les jours pour que sur leur beauté les abeilles se penchent. Wind goes from farm to farm in wave on wave, but carries no cry of what is hoped to be. There may be little or much beyond the grave, but the strong are saying nothing until they see. Le vent va vague après vague, de ferme en ferme, mais ne porte pour ce qui vient de cris d'espoir. Il viendra peu ou beaucoup, la vie à son terme, mais les forts ne disent rien, attendant de voir. Alors, ce, ce poème-là est intéressant parce qu'il est typique de lui, dans, dans sa deuxième partie de sa carrière notamment, où il, f... il écrit en pentamètre, principalement iambique, mais avec plein de liberté. Et le pentamètre iambique pur, c'est celui des sonnets de Shakespeare, qui est euh, généralement un, dé... un décasyllabe ou un endécasyllabe quand il y a une rime féminine, avec cinq temps, cinq euh, accents toniques. Euh, mais la plupart du temps, de, de, de vrais yambes, c'est-à-dire une syllabe avec un, une, une syllabe, comment dirais-je, inaccentuée puis accentuée. Ici, le rythme est yambique parce que les, les groupes de mots se terminent par un accent, mais si on prend un vers comme uh, Though there's nothing, though there's more than a doubt if the weather is not too cold, though there's more than a doubt if the weather is not too cold, on a bien les cinq accents, sauf que le. le je crois qu'il y a 14 syllabes, par exemple, hein, parce qu'il y a plusieurs anapestes qui remplacent les yang. Alors voilà la voix d'Eve, 1942. Plus jamais, plus jamais chant d'oiseau ne serait pareil. He would declare and could himself believe that the birds there in all the garden round, from having heard the day long voice of Eve, had added to their own an over sound. Il aurait juré et pu lui-même le croire qu'il y avait les oiseaux dans tout le jardin alentour pour avoir, oui, la voix d'Ève ou l'ombre des soirs, ajouté une résonance à leur propre discours. A tone of meaning but without the words. Admittedly, an eloquence so soft could only have had an influence on birds. One call or laughter carried it aloft. 
le ton de sa parole, mais sans les mots. Une éloquence si douce, il faut le dire, n'aurait pas pu influencer les oiseaux si nous l'avait porté la pelle ou le rire. Be that as it may be, she was in their song. Moreover, her voice upon their voices crossed had now persisted in the woods so long that probably it never would be lost. Never again would bird's song be the same, and to do that to birds was why she came. Quoi qu'il en soit, elle était bien dans leur chant. De plus, sa voix, à leur voix entremêlée, avait maintenant persisté dans les bois si longtemps qu'elle ne serait sans doute jamais oubliée. Plus jamais chant d'oiseau ne serait pareil, pas un, et c'est pour faire cela aux oiseaux qu'elle vint. Et enfin, en hiver seul dans les bois, 1962, c'est le dernier poème qu'il a écrit. In winter in the woods alone, against the trees I go. En mar... Donc ici, il s'agit d'un poème qui est, par exemple, euh, écrit en alternance de tétramètre et trimètre, quatre temps, trois temps. In winter in the woods alone, against the trees I go, I mark a maple for my own, and lay the maple low. Parmi les arbres, je vais et viens, en hiver, seul dans les bois. Je marque un érable comme mien, et mets l'érable là-bas. At four o'clock I shoulder axe, and in the afterglow, I link a line of shadowy tracks across the tinted snow. À quatre heures, ma hache est épaulée, et dans le jour qui s'en va, j'aligne sur la neige teintée les ombres de mes pins. I see for nature no defeat in one tree's overthrow, or for myself in my retreat for yet another blow. Je ne vois pour la nature défaite en un arbre qui s'abat, ni pour moi prêt en ma retraite pour l'autre coup du glas.